നിർയാതിക്ക് സംസാരിക്കണം ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കണോ വേണ്ടെന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിക്കും അതിനാരുടെയും വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട മനസ്സിലായോ ഇത്രയും നാൾ എന്നോട് കാണിച്ചതൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചതാ ഇനി എന്റെ അനിയും കുഞ്ഞിന്റെയോ പേര് വലിച്ചയച്ച് ഇങ്ങനെ മര്യാദക്കേട് പറഞ്ഞ പിന്നെ കല്യാണി ക്ഷമിച്ചെന്ന് വരില്ല പ്രതികരിക്കും ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത മറ്റുള്ള പ്രതികരണം എന്നെ കൊണ്ടത് ചെയ്യിക്കരുത് കല്യാണി തന്നെയാണോ അവൾ എന്തൊക്കെയായി പറഞ്ഞത് അല്ല ഇതൊക്കെ കേട്ട് എപ്പോഴും വായിട്ടടിക്കുന്ന എന്റെ നാവ് പോലും പൊങ്ങിയില്ലല്ലോ ഈശ്വര ശരിയാണ്ടി അടുക്കളക്കാരി കല്യാണിയുടെ കണ്ണുകളിൽ കണ്ണുനീര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാ ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത് പക്ഷെ കനലും ഉണ്ടെന്നിന്ന് ഞാൻ കണ്ടു അത് മാറ്റണമല്ലോ നമുക്ക് കനലുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ആ കണ്ണുകളിൽ പ്രാണഭയം വരണം വരുത്തണം നമുക്ക് ഉടനെ നമുക്കത് ചെയ്തേ പറ്റൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കനൽ എരിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മളെയാ നമ്മളെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ നടക്കണെന്ന് പോലും എനിക്കറിയാൻ പറ്റണില്ല ജീവിതമാകെ ഇരുട്ടടഞ്ഞത് പോലെയാ കണ്ണു കെട്ടി കൊടുങ്ങാട്ടിലേക്ക് വിട്ട അവസ്ഥ എനിക്ക് രക്തം തന്ന് രക്ഷിച്ച് ആഗ്ര മേടത്തിന്റെ വാക്ക് വരെ എനിക്ക് ധിക്കരിക്കേണ്ടി വന്നു എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ചത് പറയ എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ചത് ആ തൃച്ചമ്പരത്തിന് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാ പിന്നെ എനിക്ക് ജീവിതം ഇല്ലെന്ന മനസ്സ് പറയണേ എനിക്ക് വലിയ കുഞ്ഞിന്റെ നേഴല് പോലെ ജീവിതാവസാനം വരെ നടക്കണമെന്ന മോഹം എന്റെ മനസ്സില് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വന്നെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ വലിയ കുഞ്ഞ് എന്നിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന ഓർക്കുമ്പോ വലിയൊരു ഭയവാ അതില്ലാതാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരുക്കുമായിട്ടാ ഈ രാത്രി ഞാൻ നിന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് കൈകൂപ്പി നിൽക്കണ പറയ ഞാൻ എന്ത് വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നിനക്ക് തൃപ്തിയാവണ ചെയ്യാൻ ഞാനത് ഇപ്പൊ തന്നെ പറ ഞാൻ എന്ത് വേണം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും നിനക്ക് തൃപ്തിയാവണ ചെയ്യാൻ ഞാനത് ഇപ്പൊ തന്നെ ക്ഷണം പാടണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും ഇപ്പൊ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ തോന്നണത് അതാ നീ ഈ പ്രാർത്ഥന സ്വീകരിക്കണം
கல்யாணி ഇവിടുത്തെ ദൈവത്തിനെ ഞാൻ കാണാൻ വരാൻ പാടില്ലെന്ന് വല്ല വിലക്കുണ്ടോ ഏതായാലും രാത്രി ഈറിനോടെ ശയന പ്രദക്ഷിണത്തിന് ഒരുങ്ങിയ നിന്റെ ഏതാഗ്രഹവും ഈ ദൈവം സാഹചര്യമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ അല്ല എന്ത് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച കല്യാണി രാത്രിയില് ഈ സാഹസത്തിന് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് മനസ്സെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ എന്നാ സംശയം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളേക്ക് ഇങ്ങനെ സങ്കടപ്പെടുത്തില്ലായിരുന്നു ഞാൻ അത് ഓർത്തപ്പോ ഒരു പെണ്ണ് കണ്ണീര് തോരാതെ കരഞ്ഞ അത് സ്വയം ഒന്നും നേടിയെടുക്കാനല്ല മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാനാണെന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആർക്കെന്ത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാന നിന്റെ ഈ കണ്ണീരും പ്രാർത്ഥനയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വെച്ച് അത്രയും പേരുടെ മുന്നിൽ വെച്ച് നിനക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ പറയാം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ പറഞ്ഞോ എന്നോട് പറയാൻ എന്തിനാ കല്യാണി മടി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ ബസ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ പറ ായിട്ട് നാട്ടില് നടന്നൊരു സംഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരുപാട് സമ്പത്തുള്ള ഒരു പെണ്ണും കൂലിവേലക്കാരനായ ഒരു പയ്യനും തമ്മില് ഇഷ്ടത്തിലായി പയ്യൻ ആ പെണ്ണിനെ എപ്പോഴും കാണാനും നീളു പോലെ കൂടെ നടത്താനും ആഗ്രഹിച്ചു ഇതിനിടയ്ക്ക് പക്ഷേ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർ പെണ്ണിന് കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചു അതോടെ പയ്യന്റെ മനസ്സില് അവള് പിരിയേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ആദ്യമായി എന്തിനാ എന്തിനാ അവര് തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയത് എന്തിനാ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്റെ മനസ്സിലൊരു വിങ്ങല ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ആ പയ്യൻ എന്തിനാ അവളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പോയത് വലിയ പറ അവൻ എന്തിനാ അവന്റെ നില മറന്നത് അത് തെറ്റല്ലേ തെറ്റല്ല അതാണ് അവന്റെ പെണ്ണാണ് അവളെന്ന് അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അവൾ അവനെ സ്വന്തമാക്കുക തന്നെ വേണം സമ്പത്തും കുലമഹിമയൊക്കെ രണ്ടുപേർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും പക്ഷെ ആ മനസ്സുകൾ ഒന്നാവുക തന്നെ വേണം കല്യാണി അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ മാത്രമല്ല നല്ല മനസ്സുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും അതേ ആഗ്രഹിക്കും ഏതായാലും അവരെ പറ്റി നീ ഇപ്പൊ എന്തിനാ എന്നോട് പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ആ അത് വിട്ടേക്ക് പക്ഷേ ഇപ്പോഴും നീ നിന്റെ മനസ്സ് തുറന്നിട്ടില്ല പറയ നീ എന്താ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് കാരണം പറയ എന്റെ മനസ്സിലെ ഭാരം അല്പം കുറഞ്ഞു വലിയ കുഞ്ഞ് എനിക്കിപ്പോ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലായി വലിയ പ്രിയങ്ക മേടത്തെ കല്യാണം കഴിച്ച് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എന്റെ കല്യാണ കാര്യം അത് മറക്കാൻ തൽക്കാലം അതിലെനിക്ക് കാര്യമൊന്നുമില്ല ശരി ശരി ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നീ നിന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആരോട് മറച്ചു വെച്ചാലും എന്നോട് മറക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ആ 
നേരം വൈകി വാ പോ നമുക്ക് തണുപ്പല്ലേ ഇത് ടൗണ് കാണിക്ക ഇപ്പൊ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യയായി പോയത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹായൊന്നും വേണ്ടല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ എന്താ ജയന്തി നിന്റെ വായില് മുത്തു കൊഴിഞ്ഞു പോവോ അല്ല അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുന്നതാ ഹാ ഇപ്പൊ നിനക്കൊരു അവസ്ഥയൊക്കെ ആയല്ലോ നല്ല കാര്യം ഇനി നീയായി നിന്റെ കാര്യമായി എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ നിക്കണ്ട പറഞ്ഞില്ലാന്ന് വേണ്ട ഞാൻ ഫോൺ വയ്ക്കാം
കല്യാണം മുടങ്ങിയതിന്റെ ആഘാതം നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാ നീ വീണ്ടും കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പാച്ചു പിടിക്കുന്ന അമ്മ പറയുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കങ്ങനെ തോന്നുന്നേ ഇല്ല കാരണം നിന്റെ മനസ്സിനെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന അതല്ല പ്രണയോ അതെ ആരോ നിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് കയറി കൂടിയിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നീ ഒരു കഥ പറഞ്ഞില്ലേ അത് എന്നെ ചോദിക്കുന്നത് ലണ്ടനിൽ നിന്ന് വന്ന എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ ശബരിയും പറഞ്ഞു നീ ആരെയോ പ്രേമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അതുകൊണ്ടാ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന് നീ വാശി പിടിക്കുന്നതെന്ന് പക്ഷെ അവൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചോദിക്കുക നിന്റെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ എങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ കല്യാണി നീ എന്നോട് ധൈര്യമായിട്ട് പറ നിന്നെ ഞാൻ സഹായിക്കാം നിന്റെ ഈ മനസ്സിൽ ഇടം നേടിയിട്ടുള്ളവൻ ആരായാലും ഭാഗ്യവാനായിരിക്കും ആ ഭാഗ്യശാലി ആരാണെന്ന് കല്യാണി പറ ഉറപ്പായിട്ടും ആ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തി തരും അങ്ങനെയൊന്നും എന്റെ മനസ്സിലില്ല വലിയ ഫോട്ടോയാ അവള് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടപ്പോ നല്ല ഗെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുണ്ടല്ലേ എനിക്ക് ഏതായാലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവളുടെ ധൈര്യം സമ്മതിക്കണം എഴുതിയിൽ എന്നെ ഒഴിക്കാതെ ആന്റി അവൾ എന്തിനാണെന്തിനെ കോട്ടിട്ടിരിക്കുന്നെ എനിക്ക് ആകെ ടെൻഷൻ ആയിട്ട് വയ്യ രണ്ടുപേരും കൂടി രാത്രി എവിടെ പോയിട്ട് വന്നതാ അയ്യോടാ അതിപ്പോ എനിക്കെങ്ങനെ അറിയാനാ ആനന്ദ് കൂടെയുള്ളപ്പോ എനിക്ക് അവളോട് പോയി ചോദിക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെയാ പോയി കറങ്ങിയിട്ട് വരുന്നേന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഇനി അവളുടെ കാര്യത്തിൽ തലയിട്ടേക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വെല്ലുവിളിച്ചു പോയ മുതല ഇപ്പൊ പാതിരാത്രിയിൽ ആനന്ദുമായിട്ട് കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അതും ആനന്ദിന്റെ കോട്ടം ധരിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ മുമ്പ് ഇനി അവളുടെ കാര്യത്തിൽ തലയിട്ടേക്കരുതെന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വെല്ലുവിളിച്ചു പോയ മുതല ഇപ്പൊ പാതിരാത്രിയിൽ ആനന്ദുമായിട്ട് കാറിൽ വന്ന് ഇറങ്ങുന്നു അതും ആനന്ദിന്റെ കോട്ടം ധരിച്ച് തൃച്ചമ്പരത്ത് ഒരു ഇല അനങ്ങണോങ്കി താൻ അറിയണോന്ന് മീമ്പ് പറയുന്ന അഖിലേച്ചി ഇതൊന്നും കാണുന്നു ഇല്ല അറിയുന്നു ഇല്ല എന്നാ പ്രിയങ്കേ നീ ഏതായാലും സൂക്ഷിക്കണം നിന്റെ ആനന്ദിന്റെ നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞിരിക്കയല്ലേ എന്ന് കരുതി വെറുതെ അങ്ങ് സമാധാനിച്ചിരുന്നാലേ ഒരുപക്ഷെ നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് തൃച്ചമ്പരത്ത് മൂത്ത മരുമകളായി വലതുകാല് വെച്ച് കയറാൻ പോകുന്നത് അവളായിരിക്കും ആ അടുക്കള കാര്യ കല്യാണി നീ നല്ലതുപോലെ ചിന്തിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയാ പോയതാണേ പിന്നെ ദുഃഖിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ ഫോൺ വെക്കുക കല്യാണി ഇപ്പൊ ഞാൻ കൊളുത്തി വിട്ടത് ചെറിയൊരു പടക്കമല്ല വെടിക്കെട്ട നല്ല ഞെരിപ്പൻ വെടിക്കെട്ട് പുകയും പടലങ്ങളും മായുമ്പോ നീ ചിന്നി ചിതറിക്കിടക്കും 